ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் இது கேள்வி பதில் எபிசோட் என்னங்க பண்ணுறீங்க எக்கச்சக்கமான கேள்விகளை அமைச்சிட்ருக்கீங்க எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு ரெண்டு எபிசோடில் உங்கள் கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போது கேள்விகளுக்கு போகலாமா முதல் கேள்வி லோகன் கேட்குறார் தமிழ்நாட்டில் அதிக ஷேர் கிராஸ் கொடுத்த முதல் பத்து படங்கள் என்னென்ன எவ்வளவு என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்றார் லோகன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ அக்கிரவ் டேட்டாலாம் தமிழ் சினிமாவில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பற்றி இல்லை எல்லாமே எஸ்டிமேட் தான் ஏன்னா இப்போது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் எங்கேயுமே வர்றதில்ல ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்ல முடியும் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கிராஸ் அண்ட் நெட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது விக்ரம் படம் இந்த படம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி மேலே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே கிராஸ் வசூல் பண்ணியிருக்கு ஷேரா எண்பத்தி ரெண்டு கோடி மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு இப்படி போச்சுன்னா இந்த படம் நூற்றி எண்பது கோடியை தாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறு கோடி ஷேரம் கொண்டு வரலாம் ஸோ நம்பர் ஒன் தமிழ் சினிமா எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து விக்ரம் படம் சொல்ல முடியும் அடுத்த படம் எல்லோருமே டிஸ்பியூட் இல்லாமல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது பாகுபலி டூ பாகுபலி டூ வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கோடி நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி வந்து கிராஸ் தமிழ்நாட்டில் வசூல் பண்ணியிருந்தது எண்பது கோடி லெவலில் ஷேர் பண்ணச்சுன்னு எல்லோருமே ட்ரெயினில் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வசூலை பொறுத்த வரையும் முதல் ரெண்டு பொசிஷனை இப்போ யாருமே டிஸ்பியூட் பண்ண மாட்டாங்க விக்ரம் படம் அதுக்கு பிறகு பாகுபலி டூ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தளபதி விஜய் நடிப்பு லெவலில் வந்து பிகில் படம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கலெக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தது கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி லெவலில் கிராஸ் வசூல் பண்ணியிருந்தது எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் ஷேர் வந்திருக்கும் சொல்கிறாங்க அடுத்த முக்கியமான படம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தளபதி விஜய் படம் தான் அந்த படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மாஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்குபன்சி லாக்டவுன் பீரியடில் வெளிவந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் கிராஸ் வசூல் பண்ணி எழுபத்தஞ்சு கோடி மேலே அது ஷேர் வசூலிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த முக்கியமான படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அஜித் சார் நடிப்பில் வெளிவந்த விஸ்வாச படம் அந்த படமும் நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி கிராஸ் வசூல் பண்ணி எழுபத்தஞ்சு கோடி லெவலில் ஷேர் வசூல் பண்ணியிருந்தது ஸோ இந்த ஐந்து படங்களை டாப் ஃபைவ் படங்களாக தமிழ் சினிமாவில் சொல்ல முடியும் அதுக்கு பிறகு நிறைய படங்கள் இருக்குது ஏன்னா டாப் டென்னாக சொல்லணும்னா நிறைய டிஸ்பியூட் வரலாம் இந்த ஐந்து படங்களை யாருமே டிஸ்பியூட் பண்ண மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது எல்லாமே பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய லெவலில் வசூல் சாதனை பண்ண படங்கள் எஷ் இந்த கேள்வி கேட்குறாரு வாட் இஸ் த சேலரி கிவன் ஃபார் ஃபிலிம் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த சேலரி கிவன் ஃபார் டெபு ரைட்டர்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு கேட்குறார் எஷ் ரைட்டர்ஸ்க்கு என்ன சேலரின்றது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நார்மல்லாம் கிடையாது ஆனால் ரைட்டர் யூனியனில் ஒரு ஃபிக்ஸ் சேலரி ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு கதைக்கு கதாசிரியர் அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக ரெண்டு லட்சம் ரூபாயாவது கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவங்க வந்து பெப்சி அக்ரிமெண்ட் மூலமாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குற சேலரி எல்லாமே வேரியபிளாக இருக்கும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ரைட்டருக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கூட சம்பளம் இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் இருக்கலாம் நாற்பது லட்சம் இருக்கலாம் ஐம்பது லட்சம் கூட இருக்கலாம் ஆனால் குறைந்தபட்சமா ஒரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை லட்சமாவது கதாசிரியர் இருக்கு யார் வந்து ஒரு கதையை கொண்டு வராங்களோ ஆனா வசனகர்த்தாக்குன்னு தனிப்பட்ட சேலரி இருக்கு வசனகர்த்தா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஆரம்பிச்சு இருபது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சேலரி கொடுக்கறாங்க டிபெண்டிங் ஆன் என்ன மாதிரி வசனகர்த்தாவா அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக சிறந்த வசனகர்த்தா அவங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்குன்னா இருபது லட்சம் இல்ல ஐம்பது லட்சம் கூட கொடுப்பாங்க இப்போ நீங்க கதாசிரியர் எடுத்துட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவல்ல சம்பளம் வாங்குறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்திய லெவல்ல அது திரு விஜயேந்திர பிரசாத் அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு கதைக்கு மினிமமா நாலு இருந்து ஐந்து கோடி வாங்குறாரு முன்னாடி ரெண்டு கோடி லெவல் வாங்கியிருந்தாரு இப்ப நாலு இருந்து ஐந்து கோடி லெவல் வாங்குறாரு அந்த அளவு மிகப்பெரிய சாதனையாளரா திரு விஜயேந்திர பிரசாத் அவர்கள் இருக்காங்க சோ இதெல்லாமே டிபெண்டிங் ஆன் உங்க கதை தான் உங்க கதை ஒரு சூப்பர் டூப்பர் கதையா இருந்தனா என்ன மாதிரி சம்பளமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு கதை நல்லபடியா டெவலப் பண்ணுங்க சூப்பர் டூப்பரா ஒரு கதையை கொண்டு வாங்க சம்பளம் பத்தி எல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க உங்க கதை சூப்பரா இருந்தனா மிகப்பெரிய தொகை கொடுத்து எல்லா தயாரிப்பாளரும் வாங்க ரெடியா இருப்பாங்க சோ ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுடைய கதை தான் அதுக்கான பிரைஸை தேடி கொண்டு வரும் ஒரு சிறந்த கதையா இருந்தனா சிறந்த அமௌண்ட் கூட கிடைக்கும் நந்தீஷ் இந்த கேள்வி கேட்கிறாங்க வாட் இஸ் அ மினிமம் பட்ஜெட் ஃபார் ஸ்மால் ஃபிலிம் வித் நியூ கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அண்ட் ப்ரொடியூசர் இன்க்ளூடிங் ப்ரொடியூசர் ஹவு டு அப்ரோச் ப்ரொடியூசர் இஃப் யூ ஹவ் குட் பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கைண்ட்லி ரிப்ளை சார் அப்படின்றாங்க நந்தீஷ் ஒரு மினிமம் பட்ஜெட் ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ
நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க அவர் சொன்னார் ஜீரோ பட்ஜெட்டில் நாங்கள் கைமை கடக்க படத்தை எடுத்தோம் சொன்னார் ஜீரோ பட்ஜெட் அப்படின்னா அவங்க செலவே பண்ணாமல் ஒரு கேமரா மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அவரும் அவர் நண்பர்களும் கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடங்களும் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படத்தை எடுத்து மிகச்சிறப்பான படமாக கொண்டு வந்திருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் வெளிவந்த படங்களில் ஒரு டாப் டென் படமாக கைமை கடக்க இடம்பெற்றிருந்தது அந்த படத்தை நாங்கள் வாங்கி அமேசான் பிரைம் டிஜிட்டல் மூலமாக வெளியிட்டு இருந்தோம் பெரிய லெவலில் அந்த படத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போது எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்படி தான் உங்களை சொல்லுவேன் ஜீரோ பட்ஜெட்டில் உங்களால் எடுக்க முடியுமா கைமை கடக்க என்ற படத்தை அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் எடுத்திருக்காரு ஜீரோ பட்ஜெட்டை நான் சொல்கிறது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொஞ்சம் செலவு பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லேக் செலவு பண்ணியிருக்கலாமே தவிர ஓவராலாக அவங்க வந்து செலவே பண்ணாமல் அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க முடிந்த அளவு ஒரு புது முயற்சியை எவ்வளோ லோயஸ்ட் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தொழில் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் மிக விரைவில் கிடைக்கும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனந்த்குமார் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு பாம்பேலேருந்து வில் த ஓவர் ஆல்மிங் சக்ஸஸ் ஆஃப் விக்ரம் எனேபிள் ரீஸ்டார்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்டால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் கமல் அப்படின்றார் ஆனந்த்குமார் என்னோட சேர்ந்து எம்பிஏவை பாம்பேயில் படித்தவர் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் முப்பது வருஷம் மேலே நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம் ஆனந்த் இதை கேட்குறேன்னா எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிருக்கலாமே எதுக்கு சினிமா சென்டரில் கேள்வி கேட்குறீங்க இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் ஆனந்த் விக்ரம் படத்தினுடைய மாபெரும் வெற்றி வந்து கமல் சாருக்கு ஒரு லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு ஏன்னா நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்திருந்தார் பிக் பாஸில் தான் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போது விக்ரம் படத்துக்கு கிடைத்த மாபெரும் வரவேற்பு வந்து கமல் சாருக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு அடுத்தடுத்து நிறைய படங்களை பண்ணணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு <laughs> ஒருவேற்பார் <laughs> சார் வெந்து தெரிந்தது காடு ட்ரெய்லர் டீசர் ஃபிலிம் ரிலீஸ் அப்டேட் பத்து தல கன்ஃபார்மா டிசம்பர் ரிலீஸ் ஆகிடுமா ஓவர் இஸ் ஆப்போனன்ட் ஸ்கிரீன் அப்படின்னு கேட்குறாரு மிஸ்டர் ஜிஜே வெந்து தனிந்தது காடு வந்து கண்டிப்பாக வெகு வரையில் வரும் தான் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த படம் வெளியாகுன்னு ட்ரெயிலில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாக்ட் டேட்டு எந்த தேதியில் வந்து டீசர் ட்ரெயிலெலாம் வரப்போகுதுன்றத அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பு நிறுவனம் தான் அனவுன்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் எல்லோருமே அந்த படத்தை மிக பெருசாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க மாணவர் படத்தினுடைய பிரமாதமான வெற்றிக்கு பிறகு எஸ்டிஆர் அவர்கள் நடிப்பில் வெளியேற போகிற படம் கௌதம் மேனன் சாரும் இணையும் போது அவங்க ரெண்டு பேர் காம்பினேஷனில் பல வெற்றி படங்கள் வந்திருக்கு தொட்டு எல்லோருமே பெருசாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ வெந்து தனிந்தது காடு கண்டிப்பாக ஆகஸ்டில் வந்துடும் தான் ட்ரெயிலில் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பத்து தலை பற்றி அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் திரு ஞானவேல் ராஜா சார் ஏற்கனவே வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தார் கண்டிப்பாக அந்த படம் டிசம்பரில் வெளிவந்துடும் அந்த படத்தை பொறுத்தவரையும் எனக்கு நிறைய தகவல் தெரியும் அதில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நாட்கள் வந்து எஸ்டிஆர் அவர்கள் நடிச்சு கொடுத்தாலே போகும் அந்த படம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும் மீதி பேருடைய போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எடிட் முடிஞ்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கூட ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அந்த படத்துக்கு அற்புதமான பாடல்கள திரு ஏ ஆர் ரமான் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க பிரமாதமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான லெவலில் பத்து தலை படம் உருவாகிட்டு இருக்கு அது டிசம்பரில் கண்டிப்பாக வெளிவந்துடும் இப்போ எல்லோருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு என்னன்னா திரு டி ராஜேந்திர அவர்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அமெரிக்கா போயிருக்கிற திரு எஸ் டி ஆர் அவர்கள் வந்து வெகு விரில திரும்பி வந்துட்டார்னா இந்த பத்து தலை படத்தினுடைய ஷூட்டிங்ல கலந்துப்பாரு அப்போ உடனே அந்த படத்தினுடைய ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு டிசம்பர்ல அந்த படத்தை கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சூர்யா வரியன் இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பிகிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவருக்கு வந்து எதற்கும் துணிந்தவன் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் என்ன லிஸ்ட்ல இருக்குன்னு சூர்யா வரியன் கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இட்ல எதற்கும் துணிந்தவன் இருக்கு ஆனா ஏற்கனவே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி தமிழ் சினிமாவுடைய இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இதுவரை வெளிவந்த படங்கள்லேயே டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது விக்ரம் விக்ரமுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வசில தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை பண்ண படம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு படம் சொல்ல முடியும் ஒன்னு பீஸ்ட் இன்னொன்னு வந்து வலிமை இது ரெண்டும் வந்து எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஆனா ரெண்டுமே டாப் லெவல்ல பண்ணியிருந்தது அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் மேல தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே அந்த படம் வசூல் பண்ணியிருந்தது அடுத்து ப
ட்ரிபிள் ஆர் படத்தினுடைய வசூலும் மிக பெருசாக தமிழ்நாட்டில் இருந்தது அடுத்து என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னா அது விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளிவந்த காத்து வாக்கல் ரெண்டு காதல் இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இதுவரையும் கலக்கண படங்கள் சொல்லலாம் இதுக்கு பிறகும் நிறைய படங்கள் வரும் ஏன்னா இதுவரையும் நான் சொன்னது எல்லாமே ஜூன் மாதம் வரை வெளிவந்த படங்கள் தான் இன்னும் ஆறு மாதம் இருக்குது இன்னும் நிறைய படங்கள் இந்த மாதிரி வசூல் சாதனை பண்ணணும் எதிர்பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் அனதர் பாட்காஸ்ட் இந்த கேள்வி கேட்குறார் சாங்ஸ் ஆர் த பிக்கஸ்ட் ப்ரொமோஷன் ஃபார் அ மூவி தீஸ் டேஸ் எவ்ரி மூவி தட் இஸ் காட் கிரௌட் டு தியேட்டர் இந்த ஓப்பனிங் இங்கின் எஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பிளாக் பஸ்டர் song or some film makers are ignoring this movies without a hit song are failing எக்ஸாம்பிள் மாமனிதன் அப்படின்றார் ஜஸ்ட் அனிதர் பாட்காஸ்ட் மாமனிதன் படத்தை வந்து உடனே ஃபெயிலியர் நம்ம ரைட்டாக பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ டேக் ஆஃப் தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய பாயிண்ட் நான் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறேன் அதாவது பாடல் என்பது ஒரு படத்துக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் ஒரு பாடல் காட்சி நல்லபடியாக அமையும் போது அந்த படத்துக்கு பெரிய லெவலில் ஓப்பனிங் கிடைக்கிது இப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு படங்களை உதாரணமாக சொல்ல முடியும் அது என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து டான் ரெண்டாவது படம் பார்த்தீங்கன்னா காத்து பார்க்குற ரெண்டு காதல் ரெண்டு படத்துக்குமே அனிருத்தா மியூசிக் அந்த ரெண்டு படங்களுடைய ஆடியோ வந்து பெரிய லெவலில் ஹிட்டாக இருந்தது ஸ்பெஷலி வெற்றிடைந்தது பத்தல பத்தல அந்த சாங் வந்து அப்படியே யாருக்குமே பத்தல எல்லோரும் திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தை அந்த படம் தூட்டி இருந்தது அதனால தான் விக்ரம் படத்துக்கு ஒரு பெரிய லெவலில் ஓப்பனிங் கிடைச்சிது ஸோ அந்த படத்தில் தொடங்கி பீஸ்ட் சொல்லணுமா என்ன மாதிரி ஒரு பாடல் காட்சி அரபி குத்து வந்து உலகமே போட்டு குத்தின குத்து அது அப்படிப்பட்ட பாடல் காட்சி வந்து ஒரு படத்துக்கு பெரிய லெவலில் ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி விஷயமாக அமையுது ஸோ பாடல் என்பது கண்டிப்பாக மிக முக்கியமாக தேவைப்படுது இப்போ நான் சொன்ன எல்லா படங்களையும் ஒரு காமனான எலிமெண்ட் இருக்குது அது என்னென்ன வெற்றியடைஞ்சிருக்கு அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்துட்டு வராரு அவர் ஸோ ஒரு படத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பாடலாவது மிகப்பெரிய லெவலில் வெற்றி அடையும் போது அது மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கொண்டு வருதுன்றதை பற்றி யாருமே டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெளிவந்து வெற்றி அடைஞ்ச பல படங்கள் அதை தான் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபிக்குது ஸோ ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் ப்ரே பண்ணுறது என்னென்னா நம்ம படத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாடல் காட்சியாவது கண்டிப்பாக வெற்றி அடையாதா அந்த பாடல் காட்சி பேசப்படாதா அது வைரல் ஆகி பெரிய லெவலில் உலகங்க ரீச் ஆச்சுன்னா என் படத்துக்கு ஓப்பனிங் கிடைக்காதா இதை தான் எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் சமீபத்தில் ஒரு பாடல் காட்சி எடுத்திருந்தோம் ரத்தம் படத்துக்காக விஜயாண்டி நடிப்பில் சிஏ சமுதாயம் டைரக்ஷனில் அந்த படத்தில் அறிவி அவர்கள் வந்து ஒரு பாடல் எழுதியிருந்தார் ரத்தம் தெரிக்குது அப்படின்னு ஒரு பாடலை வந்து அவர் பண்ணியிருந்தார் அது நான் ஃபுல்லாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அதில் நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருக்குது அந்த பாடல் காட்சி கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வரவேற்பு பெறும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் அமுதன் வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடெண்டாக இருக்கார் இது வந்து பெரிய லெவலில் வைரல் ஆகணும் அந்தளவு அந்த பாடல் காட்சிக்கு அவங்களாம் உடைச்சிட்டு இருக்காங்க பெரிய பொருட்சி அளவில் அந்த பாடல் காட்சியை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு டிரைவிங் பாயிண்ட் ஒரு படத்துக்கு இருக்கணும் படம் வெளிவரத்துக்கு முன்னாடி யாருமே கண்டென்ட் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பாடல் காட்சியாவது ஆடியன்ஸை ட்ரைவ் பண்ணணும் தியேட்டர் நோக்கி அதுதான் பாடல் காட்சியுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் சொல்வேன் போனேஷ் இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு சூர்யா அபிஷியல் அண்ணா அப்கமிங் மூவி கன்ஃபார்ம் அப்டேட் சொல்லுங்க வாடி வாசல் அப்டேட் சொல்லுங்க வாடிவாசல் அப்படின்னு பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு கேள்வி இருக்குது அதனால் போனேஷ்க்கு பதில் சொல்லிடுவோம் ஸோ தட் எல்லாருக்குமே அதே கேள்வியை சொல்லிட்டோம் சொல்லிடலாம் போனேஷ் சூரிய சாரை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போதைக்கு பாலா சார் படத்தில் தான் அவர் நடிச்சிட்ருக்காரு அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்திருக்காங்க அடுத்த மாதம் அதாவது ஜூலை மாதத்தில் அதை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணி அந்த படத்தை முடிப்பார் தான் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக சூரிய சார் வந்து சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் வெகு விரைவில் நடிக்க தொடங்க போகிறாரு அது தான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த படத்தை வந்து அநேகமாக ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் தொடங்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு அடுத்தடுத்த வாடிவாசல்டத்துக்கு <laughs> வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கணும் 
தமிழ் சினிமாவை கொண்டாடுற ஒரு பிரம்மாண்டமான படமாக விக்ரம் படம் மாறியிருக்கு உலகமே இன்னைக்கு பார்த்து வேந்துட்டு இருக்கு அவ்வளோ பெரிய அசாதாரணமான வெற்றி அதாவது எக்ஸ்ட்ராடனரி வெற்றியை வந்து விக்ரம் படம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஃபோர்த் வீக்கெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு திரையரங்கு மேனேஜ் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஸ்கிரீன்ஸில் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து நிறைய படங்களை வெளியிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபோர் வீக்கெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனாக விக்ரம் படம் தான் இருந்ததே தவிர புதுசாக வெளியான படங்கள்லாம் அதுக்கு பக்கமே வர முடியல இன்ஃபேக்ட் விக்ரம் படம் ஷோக்கு வந்து ஒரு முந்நூறு நானு பேர் வந்தாங்கன்னா புதுதாக வந்த படங்களுக்கு ஐம்பதுலேருந்து எண்பது பேர் தான் வந்திருந்தாங்க அதுதான் ஃபோர்த் வீக்கெண்டோட நிலைமை அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக என்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸை விக்ரம் படம் அடைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர்த் வீக்கெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் அட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னா அது விக்ரம் படம் தான் ஸோ ஆப்வியஸ்லி விக்ரம் படம் உலகெங்கும் நானூறு கோடி கிராஸ் வசில தாண்டி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் சொல்வேன் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே விக்ரம் படம் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி மேலே கிராஸ் வசூல் பண்ணியிருக்கு இருபத்தஞ்சு நாட்களில் கேரளாவில் மட்டுமே அன்பிலீபிளான ஒரு பிளாக் பஸ்டர் வசூலாக நாற்பது கோடி மேலே கிராஸ் வசூல் பண்ணியிருக்கு ஃபோர்த் வீக்கெண்ட்லையும் அதுதான் நம்பர் ஒன் வசூல் சாதனை பண்ணிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா நார்த் இந்தியா இப்படி ஆல் இண்டியா லெவலில் பெரிய வசூல் சாதனையை ஃபோர்த் வீக்கெண்டும் விக்ரம் படம் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஆல் இண்டியா லெவலில் கிட்டத்தட்ட எண்ணூற்றி எழுபத்தெட்டு எண்ணூத்தி எண்பது கோடி கிராஸ் வசூலில் விக்ரம் படம் பண்ணியிருக்கு ஓவர் சீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடியே கிராஸ் வசூல் இந்த ஃபோர் வீக்கெண்ட்ஸில் இந்த படம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஓவராலாக வேர்ல்டு வைட் விக்ரம் படம் நானூறு கோடி மேலே கிராஸ் வசூல் பண்ணி பெரிய சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய